കാമന്യാട്ട ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കാമന്യാട്ട എന്ത് പണ്ടത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞേന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ എന്ത് പണ്ടത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞേന്ന് ഇന്ന് ചെറിയൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇന്ന് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ആണ് കൈസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് കാരണം ഇത്ര നാളെനിക്ക് പ്രാന്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വേൾഡ് കപ്പ് കാണണം ആര് ജയിക്കും അർജന്റീന ഇതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഏഴ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാന്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൈക്കിൾ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്റെ തലയിൽ കയറി ഇപ്പൊ വേൾഡ് കപ്പ് കാണാൻ പോവാണ് ഫൈനൽ ആണ് ഇന്ന് അർജന്റീനയും പിന്നെ ഫ്രാൻസ് ആ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കളിക്കാരെ പേര് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല മെസ്സിനെ അറിയാം പിന്നെ എംബാപ്പി അല്ലേ ഫ്രാൻസിലുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേര് അല്ലേ വാമോസ് അർജന്റീന എന്ന് പറയണതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് അനിയൻ വരുന്നില്ല ഇവന് പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷയില് ഇങ്ങനെ മോനാ ജയിക്കോ പരീക്ഷയില് ഏ എന്തായാലും നടപടി ആവോ ഇന്ന് ഏതാ പരീക്ഷ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഏതാ പരീക്ഷ നാളെ ഹിന്ദിയും ബയോളജിയും രണ്ട് രണ്ട് പരീക്ഷയുണ്ടോ അടിപൊളി ജയിച്ചോളാം പത്താം ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ടുപോണില്ല ഇവനെ തുള്ളിച്ച് ഞാൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ എനിക്ക് തെറി കേൾക്കും അപ്പോ പോലെ പോട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ ആര് ജയി ആര് ജയിക്കും ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ ഹണ്ടർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഫോണിലാണ് എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ഞാനിത് ഇടോ ഇല്ലെന്ന് നിൽക്കാൻ അറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് ഈ കളിയിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര നാളില്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കളിയിൽ എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനോണി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോണി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഒപ്പം ജെറിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കസിനാണ് ഫ്രണ്ട് അല്ല ഇനി ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയില്ല കസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഏ എല്ലാ വട്ടും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് അല്ല കസിനാണ് മമ്മിയുടെ അല്ല ഡാഡിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഡാഡിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മോൻ ഏ അത് തെറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് നാളെ എന്തായാലും ഞാൻ കെടുപ്പിലാവും ഇന്ന് കാലത്ത് നെല്ലിയാമ്പതി പോയി നെല്ലിയാമ്പതി പോയിട്ട് ഒരു തൊരപ്പം അല്ലല്ല പ്രശ്നമല്ലേ പേടിക്കാൻ അല്ലല്ല ഞാൻ എനിക്ക് നിരീവിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറിയതാ പനിയൊക്കെ പോകാൻ മാറിയതാ ചെറിയൊരു കൊറോണ വന്നതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കൈസ് സീരിയസ്ലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ബോഡിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡൗണായി അപ്പൊ ഇന്ന് കാലത്ത് അപ്പൊ താഴ്ത്തിട്ട് വാ അപ്പൊ ചെറിയൊരു കൊറോണ വന്നാലും തോന്നണം എനിക്ക് അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാറിയിട്ട എനിക്ക് എല്ലാം മാറി അയ്യോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാം മാറി പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ നെല്ലിയാമ്പതി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലിയാമ്പതി പോയി നല്ല തണവ് കൊണ്ടു കാറ്റ് കൊണ്ടു ആ കാറ്റ് കൊണ്ടു എല്ലാം കൊണ്ടു പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നര വരെ കളി ഉണ്ടാവും അല്ല പതിനൊന്നര വരെ ഉണ്ടാവില്ലേ കളി ആ പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എന്തായാലും കളി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ കളി കാണുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം എനിക്ക് അത് സ്ഥലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മറ്റേ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് അവിടെയാണോ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് അടുത്തായിട്ട് ഓക്കെ ആ ഗ്രൗണ്ടിലാണോ പറയണത് വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് അടുത്ത ഗ്രൗണ്ടില് ഓക്കെ എനിക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പോകുമ്പോ ഞാൻ കാട്ടി തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ സമയം ഇത് ഞാൻ അനിയന് വാങ്ങി കൊടുത്ത വാച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് വാച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് എത്ര രൂപ കൊടുക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാ എന്നെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാച്ച് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന കുച്ചേട്ടനാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഉള്ളു ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളു മീശോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ മീശോ മീശോന്ന വാങ്ങി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചോ ഇന്ന് കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോയ കാരണേ ഏ താനെന്നെ നീക്കിക്കോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കാലത്ത് പോയ കാരണം അതിൽ പെട്രോൾ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പോണത് ഹിമാലയത്തിലാണ് കൈസ് ഹിമാലയത്തിൽ ഇവിടെ തരും ഹോണ്ട ഇത് ഇത് അക്കൗണ്ടല്ലേ
ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാനുണ്ട് സംഭവം ഇനി വരാനുണ്ട് ലൈറ്റ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാനുണ്ട് കാരണം സംഭവം തുടങ്ങണല്ലോ ഈ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആ ടൈം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നേരെ ഈ റോട്ടിലാണ് ഇതാണ് എം ജി റോഡ് ഈ റോട്ടിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഭവം കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിലങ്ങനെ വിലങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ സെയിം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നേരെ നമുക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോവാം ഓ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പേരുകളിൽ ഞാൻ അത്ര ഇതല്ല ബ്രൈറ്റ് അല്ല നമ്മൾ എം ടി ബി സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത സ്ഥലം കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പേരുകളിൽ ഞാൻ അത്ര നല്ലതല്ല പേരുകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും മറക്കും ഈ സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത് എന്തായാലും പോയി നോക്കി നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സോ നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാണ് കൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം എന്റെ പൊന്നെ ഇരിക്കാനില്ലേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ നോക്കിയ സീൻ ഏ വേല എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കാട്ടാ എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ വൻ സീൻ ആട്ടോ അവിടെയാണ് സംഭവം വെച്ചിരിക്കണത് അവിടെയാണ് ആ പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണത് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫുള്ള ഫുള്ള ആൾക്കാരാട്ടാ എന്റെ പൊന്നെ സീൻ ആള് വീഡിയോ എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ പറയണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയി നിക്കോ അവിടെ പോയി നിന്ന് കളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഫുള്ള് ഫുള്ള് ആൾക്കാരാ സീൻ ആ ഒരു ഇത് കയറി തുടങ്ങി അഡ്രനാലിന് ആ ഒരു റഷ് കയറി തുടങ്ങി എന്തായാലും എന്റെ പൊന്നെ സീൻ കളി കാണാൻ വേറെ വഴിയില്ല ചാടിക്കടക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നമ്മള് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറിട്ടാ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കയറി ഓ ഇത് ഈ പുല്ല അല്ലേ മറ്റേ ടൈപ്പ് പുല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓർത്തില്ല അത് ഞാൻ എന്ത് പണ്ടന എന്റെ പൊല്ല് കളി തുടങ്ങണല്ലോട്ട മറ്റേ ലൈനി ഇത് നിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആണ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരുടെ ജനം കേട്ടോ തൃശ്ശൂരത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇവിടെ അമ്മാതിരി ജനം കേട്ടോ അവിടെ നല്ല രീതിയില് ആരാറിയില്ല അതാരാ എനിക്ക് ആ കളി ആര് ജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞാ മതി വേറെ അറിയണ്ട ആ എംബാപ്പി എംബാപ്പി അതാണ് കഴിച്ച എംബാപ്പെ യോ കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം എന്താ എന്താ സംഭവങ്ങള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗോളിനെ തല്ലി കൂട്ടിട്ട് പോലേക്ക് ചേടാ സീൻ ആ ഗോളിയുടെ ഇനിയിപ്പൊ ഫ്രീ കിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ പരിപാടികൾ നടക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടാ നല്ലൊരു ഡീറ്റിയാണ് നെഞ്ചാം കൂടി നോക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്നു കേട്ടോ സീൻ ഇനിയിപ്പൊ എന്താവോ അവിടെ ഞാൻ ആഘോഷം തുടങ്ങിട്ടാ കൊട്ടലും കൊട്ടലും പാട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊല്ല് ഇടിച്ചിട്ട് 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 പെനാൽറ്റി ആയോ പിന്നെ അറിയില്ല ഇവിടുന്ന് തല മാത്രം കാണാലോട്ടോ ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ കാണേ ആടി 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 സീൻ പെനാൽറ്റി അല്ലേ കേട്ടോ അല്ല പെനാൽറ്റി അല്ലേ മെസ്സി തന്നെ അടിക്ക മെസ്സി തന്നെ മെസ്സി തന്നെ പെനാൽറ്റി അടിക്കുള്ളൂ എന്താ ഓ എന്തോ അവിടെ 
പെനാൽറ്റി അടിക്കാൻ നിക്കാട്ടോ എല്ലാരും ക്യാമറ പൊക്കി പൊക്കി അടിച്ച് നിക്കണ്ട് അവിടെ അവിടെ ആരും കൊട്ടിട്ടോ സീ പ്ലേ കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ഗോളായിട്ടുണ്ട് അർജന്റീന ഒന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താവും എന്തോ സീൻ അവിടെ വെടിക്കെട്ടാട്ടോ വെടിക്കെട്ട് വെട്ടിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നോക്കി നോക്കാം നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറയാണെങ്കിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാ എക്സ്ട്രാ ടൈം എത്രയാന്ന് അറിയില്ല കേറിയോണ്ടിരിക്കാണ് അവര് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടാ രണ്ടേ പൂജ്യം എന്താവോ എന്തോ നോക്കി നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കളി തുടങ്ങിയായി കളി തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ എഴുതിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാരും ഇരുന്ന് കാണാണെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇരുന്ന് കാണില്ല ആരും ആ ചാടണ്ട ഒന്ന് എന്നാലും ആ കാര്യമുള്ളു Intensity. Oh, the body language starts to chew. It looks pretty secure. 
ഭാഗ്യം ഫ്രാൻസ് എന്റെ പൊന്നെ എൺപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ കളി കളി മാറിയതാണ് ആൾക്കാരുകളുണ്ട് കേട്ടോ ആൾക്കാരുകളുണ്ട് ഫ്രാൻസിന് ആൾക്കാരുകളുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൊത്തം അർജന്റീന ഫാൻസ് ആയിരിക്കുന്നു അല്ല എൺപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് എൺപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് ആയി രണ്ടെണ്ണം തലി തല്ലി തല തല്ലി വീണിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഓ എൺപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് ആയി രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പൊട്ടവാരെ തല തല്ലി വീണിച്ചാ ഇനിയിപ്പോ പെനാൽറ്റി വയ്ക്കും ഇനി പെനാൽറ്റി ഞാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ ഇത് മിക്കതും പെനാൽറ്റിയിലെ തീരുള്ളതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടീമും കട്ടയ്ക്കാ 
അറിയണവര്ണ്ടിരിക്കുന്നത്
അതടി കെടുകാരെ ഇവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന്റെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് നടന്നോട്ടിരിക്കട്ടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാച്ചിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് ഇത്ര ആവേശത്തിലൂടെ കാണുന്നത് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അനിയൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ഒരു അഡ്രിനാലിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു തിളപ്പ് ആ ചോരത്തിളപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ഒന്ന് ചാടി പറയാനൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് തൊട്ടപ്പോൾ വിഷമമുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ടീമും ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ചാടും എനിക്ക് അർജന്റീന ഒരു പൊടിക്ക് ജയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അർജന്റീന അർജന്റീന കുറെ കാലമായി തോന്നുന്നു അല്ലേ കുറെ കാലമായി തോന്നുന്നു എത്ര നാളായി എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പറ്റിയിട്ട് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് മണ്ടത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് വേണേൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് മണ്ടത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞിട്ടോ ഉറപ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേൾഡ് കപ്പ് കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈ